ಗುರುಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಗುರುಭವನ ಮಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಕುಸ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಲ ಅಂಬೇದ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಎಗಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೆಕ್ ಕೂಡೇ ಒರೇ ಒರು ಆಂಬುಲ ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದದ ವೆಕಿನ ಸೊಲ್ಲ ಟಿಗ್ರಾಗ ಗುರುಬಾನ್ ಮಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆ ಕುಸ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಎಗಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೆಕ್ ಕೂಡೇ ಒರೇ ಒರು ಆಂಬುಲ ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದದ ವೆಕಿನ ಸೊಲ್ಲ ಧರ್ನಾ ಪೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಲೆಮೆ ವಹಿತು ಏರ್ಪಾಡು ಸೇದಿರ್ಕಂಡ ಮಾನ್ಮಿಗೆ ಮದಿಪಿಮಿಗೆ ತಳಪತಿ ಎಸ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರುಗಳಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತಿರು ಬಾಬು ಅವರುಗಳಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾಂತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರುಗಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ತೆರಳಾಗ ಕೂಡಿರ್ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡಿಯರಸ್ ಕಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ವೀರರುಗಳಕ್ಕೂ ಎಂಗಳ ನೆಂಜಾರಿಂದ ಜೈಬಿಂಗ್ ಪಲಂದ ವಣಕತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿಕೊಂಡು ರೈಚೂರಿಲ್ ಮಾನ್ಮಿಗೆ ನಮ್ಮಡಿಯ ಪುರಕ್ಷಾಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರುಡೆಯ ಪಡತೈ ಒಂದು ಪಡಿತ ಜಡ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅವರು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಸೇದೇ ಸೇದಿರುಪದೆ ಕಂಡಿತೋಂ ಇಂದ ಮಾಬರೋಂ ಒಂದು ಪೋರಾಟತೆ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಸೇದಿಕೊಂಡಿರೋಂ ವನ್ ಪೊ ವನ್ ವನ್ ಕೊಡಮಿಗಳಕ್ಕೆ ತಾಳ್ತಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೈ ಹಾಳಾಕಿ ಕೊಂಡಿರಕಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಖಂಡಿಪ ಖಂಡಿಕಾಕ ವೇಂಡೋ ಅದೇ ಪೋಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಸೇವೆಂಡೋ ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಅಮಚರಾಗ ಪಡಿತು ಸಟ್ಟ ಪಡಿತ ಒಂದು ಜಡ್ಜಿಯೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಎಡ್ತಾದ ನಾ ಗಾಂಧಿ ಇದು ಕೊಡಿಯ ತೋಣ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕಾರೆ ಅವರೇ ಅಪ್ಪುರ ಪಡಿತಿರ್ಕಾದೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಳಿವು ನಿಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವಳ ಒಂದು ಸಟ್ಟ ಮೇಧಕ್ಕೆ ಸೇದ ಒಂದು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಬುದು ಕೂರಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಣ್ಮೆಯ ಖಂಡಿಕನೋ ಇನ್ನೂ ಪಲ ಪೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಗಿನೋ ಅನ್ನೋ ದಿಢೀನ್ ಏರ್ಪಾಡು ಸೇದಿರಂದ ಅಂತ ಪೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆದರೂ ತಂದು ಹೊರಗೆ ತಂದಿರ್ಕಂದ ಇಂಡಿಯ ಕುಡಿಯಸ್ ಕಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ ವೀರಗಳಕ್ಕೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಕಲಂದ ಒಣಕತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುಡಿಕಿರೇನ್ ಜೈ ಭೀಮ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಪೋರಾಟಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಿಯ ಉಳ್ಳುಣರ್ವು ನಾಡಿ ನರಂಬು ರತ್ತಂ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊದಿಕ್ಕ ವೇಂಡಿ ಪೋರಾಟಮ್ ಇದು ಇಂಥ ಪೋರಾಟತ್ತಿರ್ಕಿ ತಲೆಮೆ ತಾಯಿ ಕುಡಿಯ ಮತ್ತು ಇದು ತಾನೇ ತಲೈವರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅವರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ವಣಕ್ಕೆ ಕೂರಿ ಅದೋಡು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗತಿನರ್ಗಳಿಗೆ ವರವೇರ್ಪು ವರವೇರ್ಪು ಕೂರಿ ಇನ್ನೊಡೆಯ ಉರೈ ಸಟ್ಟತ್ತೈ ಕಡಿತವನ್ ಅವನು ಮುಟ್ಟಾಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವನ್ ಸಟ್ಟತ್ತೈ ಪಡಿತ್ತು ಒಂದು ಜಡ್ಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದವ ನಮ್ಮಡಿಯ ಪ್ರೊಕ್ಷಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರುಗಳುಡೆಯ ಫೋಟೋವೇ ಎಡ್ತಾದ ನಾನು ಕೊಡಿ ಹತ್ತುವ ಅಪ್ಡಿಂಟ ಒರಿ ಇಳಿವಾನ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅವನು ತಳ್ಳಪಟ್ಟಿರ್ಕಾನ್ ಇದು ನಮಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಅವಮಾನ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮಗೆ ಪೋದ ಅದು ನಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ತಂಗಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ
டவுன் டவுன் கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி நம்ம சாதாரணமாக இல்லை ஆர்பிஐனா அது கேஜப்பூரில் இருந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து இன்றைக்கி வந்து அம்பேத்கர் மேலே ஒரு பெய்த்து இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் அந்த உள்ளுணர்வு இருக்கணும் படித்தவன் படிக்காதவன் இன்றைக்கி வந்து சாதாரணமாக இல்லை நம் நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சாதாரணமாக மூவ் பண்ணுறோம் நம்மளை பார்த்தா கொஞ்சம் பேரை ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் ரீசன் என்ன டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் வகுத்த சட்டம் அந்த சட்டத்தின் வாயில் நம்மளுடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த்து நம்மளுடைய கேஜப் தான் கோலாட்டம் கோயில் இங்கே வந்து ஜாதி விணர்வு சரியாக தெரியாது நம்மலாம் வந்து ஒரு வில்லேஜ் பக்கம் போய் குடியேறினா தெரியும் வில்லேஜுக்கு போயிட்டு வர்றது முக்கியம் இல்லை ஒரு வில்லேஜில் குடியேறினா நமக்கு என்ன ரெஸ்பெக்ட் இருக்குதுன்றது நம்ம அங்கே தெரிய உணர்வு உள்ள நம்மளுடைய உணவு அதாவது நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்மளாம் சகத்த சக தோழர்கள் சக நண்பர்கள் சக உறவினர்கள் எல்லாம் ஒரே காஸ்ட்டு மெஜாரிட்டி அன்றைக்கே பிளிட்ஸ் பேப்பரில் சொல்லிட்டு போட்டால் இது பெரிய பரிசு ஏறின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் எப்போது ஃபைரிங் ஆச்சு இல்லையா அந்த நேரத்தில் கோகாக வருதி ஃபைரிங் நேரத்தில் பிளிட்ஸ் பேப்பர்காரன் வந்தப்போ இது ஒரு பெரிய பரிசேரி நாம் வந்து பேப்பர்லேயே கொடுத்துட்டோம் ஸோ இந்த பெரிய பரிசேரி வந்து ரொம்ப சின்ன பரிசேரியாக நம்ம நடந்துக்கக்கூடாது நம்ம என்ன வீரமாக நிற்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இது யாராவன் ஒரு ஜட்ஜி அவன் படித்தது எப்படி படித்தான் எப்படி ஜட்ஜ் ஆனான் அவனுக்கு தெரியாத சட்டம் சட்டம் தெரியாத ஜட்ஜி ஆகிட்டான் அவன் அம்பேத்கரை ஈழப்படுத்துகிறான்னு சொன்னால் அவன் வந்து இன்னும் அந்த வில்லேஜ் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துன்னுக்கலாம் அவனும் நகரத்துக்கு வரல என்ன தான் அவன் ஜட்ஜ் ஆனால் கூட அவன் சின்ன பையனாக தான் நடந்துக்கலான் சின்ன கல்லாக தான் நடந்துக்கலான் ஆகினால் இந்த இந்த இ போராட்டம் சாரி இந்த போராட்டம் வந்து நம்ம வந்து எளிமையாக பண்ணியிருக்கக்கூடாது இன்னும் வெகு சிறப்பாக வெகு விமரிசையாக அதாவது ஸ்ட்ரென்த்து விமரிசைனால் ஸ்ட்ரென்த்து கேட்குறேன் நான் நம்ம பார்த்தா பயப்படணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஜட்ஜி கவுடா வந்து ஒரு சட்டத்தையே கையில் வச்சுன்னு அந்த சட்ட புக்கை அவன் கையில் இருக்கக்கூடாது அவன் வந்து குறுகோயில் ஜட்ஜாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் படித்தது கூட குறுகோயில் தான் படிச்சுருப்பான் காசு கொடுத்து தான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருப்பான் தவிர்த்து அவன் க அதாவது முறையாக படித்து அவன் ஜட்ஜாக இருக்க முடியாது அவன் லாயராக இருக்க முடியாது அவன் அவனுடைய ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் எஜுகேஷன் கூட லஞ்சம் ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து சொத்து சேர்த்து வச்சுருப்பான் ஒரு கௌரவமான இந்த இருந்திருப்பான் அதனால் அவனை தள்ளி விட்டு இருப்பானுங்க அதனால தான் அவனுக்கு சட்டம் என்னான்னு தெரில சட்ட வகுத்தவர் என்னான்னு தெரில ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து எதுக்காக வந்துச்சுன்னு கூட தெரியாது அவனுக்கு சட்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நாள் அந்த சட்டத்தை அவங்க அப்பனா பண்ணான் அவங்க அப்பம் பண்ணல டாக்டர் பேர் அம்பேத்கர் அவங்க அப்பம் பண்ணுது அவன் டாக்டர் பேர் அம்பேத்கர் பண்ணுது அந்த சட்டம் இருக்கிறதுனால தான் அவன் ஜட்ஜாக நீ உலாத்தி நிற்கிறான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறான் அவன் இப்போ கூட அவனுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டுப்பானுங்க ஏன் சொல் அவன் வந்து கவுடான்ற முறையில் அந்த கவுடானா என்ன அவன் கூட நம்மளுடைய சூத்திர சூத்திரத்தில் தான் வரான் அவன் ஒன்றும் பெரிய காஸ்ட் கிடையாது ஓபிசியில் தான் வரான் ஓபிசியில் வரவன் அவனே அவனே இந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம டாக்டர் பேர் அம்பேத்கருடைய போட்டோ எடுத்தால் தான் நான் ஃப்ளாக் ஆஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுக்க வச்ச பிறகு தான் அவன் போய் பிளாக் ஆஷ் பண்ணியிருக்கிறான் இந்த இழிவான நிகழ்ச்சியை நம்ம வன்மையாக கண்டிக்கணும் இதோட விடக்கூடாது இன்னொரு பெரிய போராட்டம் பண்ணி அவனுக்கு வந்து நம்ம யாருன்றதை தெரிவிக்கணும் ஆகையினால் இங்கே எல்லோரும் வந்துருக்கிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தனி தலைவர் எஸ்ஆர் அவர்கள் தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார் இது போதாது இன்னும் நமக்கு வந்து கலந்த வணக்கம் எல்லோருக்கும் இன்றைக்கி மல்லிகார்ஜுன கவுடா எதை இழிவுப்படுத்தக்கூடாதோ அதை தான் இழிவுப்படுத்தியிருக்காரு அந்த அந்த நாள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரின்றது வந்து ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவம் சகோதரத்துவம் அந்த இறையாண்மை நாளில் தான் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாமே கொண்டாடுறோம் ஆனால் அன்றைக்கி அந்த நாளில் தான் அவர் அது சகோத்து சகோதரத்துவம் இல்லாமல் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு நம்ம ஒன்று சேர்ந்து என்ன கண்டனம் தெரிவிக்கணுமோ அதை தெரிவித்து நம்ம அந்த நைன்டீன் எயிட்டியில் ஜெகநாத் பூரி ஜெகநாத்துக்கு ஒரு பெரிய ப்ரொசேஷன் பண்ணப்பார் ஓல் கேஜேபி ஆடி போச்சுப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசேஷனை நம்ம தயார்படுத்தணும் இன்றைக்கி அவர் குழம்பி போயிருக்காருனா இன்றைக்கி ஓல் இந்திய நாடே திருநாடே இன்றைக்கி குழம்பி போய் தான் போயிட்டு இருக்குது ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி எதுக்குன்னு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு தெரில ஜிஎஸ்டி எதுக்குன்னு வியாபாரிக்கு தெரில டிமானிடேஷன் எதுக்குன்னு ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு தெரில அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு புள்ளிக்கு தெரில புள்ள என்ன பண்ணுறோம் என்ன போய் சேருவான் அப்படின்னு தெரில இந்த மாதிரி தான் நம்ம குழப்பத்தில் தான் வாழ்ந்துருக்கிறோம் ஓல் கேஜேபி இன்றைக்கி ஓல் கேஜேபி இன்றைக்கி தரங்கட்டு போ
இதெல்லாம் ஏ ஏற்றுக்கிட்டு நம்மளை சரிப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான் ஒரு லீடர் வந்தார் லீடர்னால் யாருனாக்கா ஈ டசன்ட் ஆஃப் எனி கேப் ஈ டசன்ட் ஆஃப் எனி ஃபெதர் ஈ டசன்ட் ஆஃப் எனி டைட்டில் அந்த லீடர் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் இந்த லீடரை நம்மளை முன்னடுத்தி இந்த கேஜப்பை காப்பாற்றணுன்னு நான் கேட்டுக்கின்னு அந்த கவுடாக்கு இ ஷுட் பி இம்பீன்ச்ட் ஃப்ரம் த பை த கோர்ட் தட் ஷுட் பி டன் அதுக்காக நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடணுன்றத உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜெய் பீம் மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் மை காட் ஃபாதர் ஆர் காட் ஃபாதர் எஸ்ஆர் சார் அண்ட் ஆல் அ பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் திஸ் இஸ் டு பி கண்டெம்ட் அபவுட் அ மல்லிகார்ஜுன கவுடா ஹீ இஸ் ரியலி அன்ஃபிட் டு பி அ ஜட்ஜ் பிகாஸ் த கான்ஸ்டியூஷன் சேஸ் வித்வுட் டாக்டர் அம்பேத்கர்ஸ் ஃபோட்டோ வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஹாஸ்ட் த ஃப்ளாக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் டே இன் எவ்ரி ஸ்கூல் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு கீப் டாக்டர் அம்பேத்கர்ஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் தென் செலிப்ரேட்டட் so when so much the government has said he should have followed it it is really ashamed and i really condemn this like all we have we have to condemn this and truly he has to be punished jay beam thank you ennude arumai sagodharar sagodarigal indiya kudiyarasu katchi avargal en jay beam kalanda vanakkathai theriyithukonde enak munadi pesna en arumai sagodargal ella judge e condemn panni pesnaanga gaurava ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா எவ்வளோ கோழையான ஒரு மனிதன் பாருங்கள் தைரியமாக சொல்லிட்டா அம்பேத்கர் ஃபோட்டோ எடுத்தால் தான் நான் கொடியேற்று வேண்டேன் தைரியமாக சொன்னேன்னு இல்லையா ஆனால் மக்கள் போராட்டம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே இல்லை இல்லை தப்பாக நினச்சின்னுக்கிறாங்க நான் அப்படி சொல்லவே இல்லை என் மேலே வந்து ஏதாவது ஒரு அபராதம் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்கோ என் மேலே இருக்கிற ஒரு தாழ்ப்பு நொரிசிக்காக என்னை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணோம் என்னை எதெல்லாம் மாட்டி உண்ணுறதுக்காக இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்றான் அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜ் வந்து ஒரு கவர்டுன்னு அர்த்தம் ஒரு கோழியை எதிர்த்து நம்ம போராட்டம் பண்ணுறோம் ஒரு நிலைமைக்கு வந்துக்கிறோம் பாருங்கள் இஸ் ஏ நாட் ஸ்ட்ராங் மேன் அவர் சொல்லிக்கலாம் ஏஸ் அம்பேத்கர் ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்னவன் தான் அதை எடுத்தால் தான் கோடியாத்தான்னு சொல்லணும் தைரியம் இருக்கணும் அது மேலே அரசாங்க நடவடிக்கை எடுக்கும்போது அந்த நீதிபதி எனக்கு வானாடான்னு சொல்லணும் அவன் தைரியசாலி நீ மேஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்து ஒரு ஜட்ஜாக இருந்து உக்காந்துக்கின்னு நான் தைரியமாக ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறேன்றிய இதுக்கு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறது தைரியம் இருந்துச்சா அதனால் எல்லா நீதிபதிகளும் நம்ம கண்டம் பண்ண முடியாது நல்ல நீதிபதிங்கிறாங்க நேர்மையான நீதிபதிங்கிறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து கீழ் மே மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் வரையும் சில நீதிபதிகள்லாம் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோங்கிறாங்க யாரோ ஒரு நீதிபதி செய்திட்ட தப்புக்காக நம்ம நீதிமன்றத்தை குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்மளுடைய எகென்ஸ்ட் நம்ம சொல்லி தான் தீரணும் மல்லிகார்ஜுன கவுடா கவுடான்றது பேரா ஜாதியா அதிலே இந்த ஆள் இவன் லால வந்து ஜட்ஜி ஆக்கிடக்கூடாது நீ நீதிமன்றத்தில் வந்து என்ன சொல்கிற சத்தியத்தை கட்டுப்பட்டவன்ற அப்போ அங்கே ஒரு ஜாதி வெறி போச்சு ஜாதி கலவரம் வந்தாக்கா நீ எப்படி நீ நீதி கூறுவ நீ தான் உன் பேர் கூட உன் ஜாதியை சேர்த்து வச்சுருக்கிற கவுடான இதெல்லாம் வந்து எங்கே கேட்கணுன்னா சட்டமன்றத்தில் கேட்கணுன்னு அவசியம் பாராளுமன்றத்தில் கேட்கணுன்னு அவசியம் இதெல்லாம் பெரிய இஷ்யூ வந்து அசம்பிளியில் பேசணும் இந்த கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் பொம்மை அவர்களே அவர் உட்காந்து அவர் கேட்கணும் அந்த கேள்வி இந்த மாதிரி ஒரு நீதிபதி தேவைதானா கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டு இதை ஹைகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதிக்கு என்ன ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணி அனுப்புறீங்க இது மேலே ஒரு என்கொயரி பண்ணுங்க இது உண்மையாக இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க உண்மை இருந்தால் அந்த நீதிபதியை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அதுக்கு தகுந்த தண்டனை அவருக்கு கொடுத்தே தரணும் எந்த தண்டனை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாரோ அதே தண்டனை அவருக்கு கொடுக்கணும் அதனால தான் இந்த கண்டம் பண்ணுறது இதை வந்து நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் கேஜிஎஃப் ரிசர்வ் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அப்படி நடந்துச்சேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் விட்றேன் நைன்டி ஃபோரில் நான் எம்எல்ஏ ஆகும்போதோ பங்கார்பேட்டில் வந்து அவ அவமானப்படுத்தினாங்க பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூன்சியில் கூட இல்லை பங்கார்பேட்டில் அப்போ நான் டெல்லியில் இருந்தேன் நான் கலந்துக்க கூட இல்லை பார்ட்டிக்காரங்க கொதி செய்தாங்க ஏன்னா அப்போ நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை போலீஸ்கார் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது தலைவர் எம்எல்ஏ வைக்கிறாருன்னு அதுதான் அங்கே சைக்காலஜி மைண்டு தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த இருந்த உணர்வு இப்போ போயிடுச்சா நான் அவனை கால் போயிடுச்சா கை போயிடுச்சா கண்ணு போயிடுச்சா பதவியில் இருக்கும்போது குதிக்குவான் பதவியில் இல்லாத போதும் குதிக்கணும் அப்போ சம்பாதிக்கும் போதும் அப்பாவுக்கு வணக்கம் பண்ணக்கூடாது அப்பா கிட்ட நிறையா சம்பளம் வருதுன்னு அப்பா ரிட்டைர்ட் ஆகிட்டு பேருக்கு மதிக்கிறான் பாரு அவன் தான் புள்ள புதிங்களா நான் அபிமனன் பதவியில் இருக்கும்போது குதிக்கூடாது அது எல்லாரும் குதிக்குவான் தானா
பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் உண்மையானா இதே யேசுராஜ் இன்றைக்கி எம்எல்ஏ அந்த இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ சும்மா குரல் கொடுக்காத்து முன்னேன்னு தலரே தலரே தலரும் ஏன்னா எந்த போலீஸ்காரன் அவனை மட்டும் முடியாது ஏன்னா தலை இருக்கிறாருன்னு சி சீஃப் மினிஸ்டர் வரும்போதோ யார் நம்ம குமாரசாமி சர்க்கிளில் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் ஏகப்பட்ட க்ரௌடு யாரோ டான்ஸ் ஆடின இருக்கும்போது சிஎம் ஒரு ஆறு வழி கொடுக்க வழி கொடுக்க முடியாது ஒரு போலீஸ்கார பார்ட்டிக்காரனை ஈத்தான் என் எதிரில் பிடிச்சி அப்படியே உலுக்கி விட்டேன் ஸ்ரீராம் ரெட்டி என் பக்கத்துலேருந்து ஏ போலீஸ்கார ஏ போடா சிஎம் வந்தால் என்ன வரா கட்டினான் எனக்கு என் பார்ட்டிக்காரன் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய தொண்டை ஒரு சிஎம்காக மூணவர் நின்றுக்கிறான் அவனு பிடிச்சி நீத்தல்றியா அப்படி நான் அங்கே கற்றுனேன் அது பெரிய இஷ்யூ ஆகிடும் அப்படின்றதுக்காக அப்படியே அமுக்கிட்டாங்க என் தொண்டை மேலே கை வச்சதுக்கு என் பதவி மேலேயோ இல்லை என் போஸ்ட் மேலே நான் கவலைப்படல அந்த மாதிரி இந்த பார்ட்டி மேலே பற்று உள்ள வரான் அதனால் அன்னைக்கு பங்கார்பேட்டில் நடந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு பார்ட்டிக்காரங்க உள்ள நுழிஞ்சி கோர்ட் உள்ளெல்லாம் கலாட்டா பண்ணிட்டாங்க ஜேசன் அவங்களுக்கெல்லாம் ஜட்ஜி தெரியல சரியா விஷயம் அவங்க ஜட்ஜி யார் என்ன ஏதுன்னு தெரியாது அவர் கூட கலாட்டா பண்ண இறடா கீழே அப்படின்னு விட்டாங்க கோர்ட்டு ஜட்ஜியே கட்சியில் கோர்ட்லேருந்து அந்த பிசி கான்ஸ்டபிள் கேஸ் கொடுத்தாரு பிரகாஷ் லாயர் கேஸ் கொடுத்தாரு பார்ட்டிக்காரெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னா கர்நாடகாவில் இருக்கிற அத்தினி அட்வொகேட்டுங்களும் சேர்ந்து இதில் நீ யாரும் பெயில் எடுத்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேஜிஎஃப்கார லாயருங்க தான் செய்தான் அந்த வேலையை மெஜாரிட்டி பறையும் கூட இருந்தான் ஐயோ என் சமுதாயம் இப்படி பண்ணிச்சே அம்பேத்கராக தானே பண்ணாங்கன்னு யோசிக்கல எவனும் நான் சரி கரெக்டுங்களா பற்று எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்க ஆனால் இதே பக்கத்தில் ஒரு குருபவன் ஒன்று கட்டிக்கிறாங்க குருபவன் மாதிரி அசோசியேஷனுக்கு குஸ்மா கிருஷ்ணமூர்த்தி செட்டியில் அவர் ஒன்று கட்டி கொடுத்தாரு அதில் அம்பேத்கர் ஃபோட்டோ வைக்கிறதுக்கு போனாங்க அவர் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணார் பில்டிங்கை நான் கட்டி கொடுத்தேன் இதில் அம்பேத்கரை வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரே ஒரு ஆம்பளை லாயர் கூட சேலஞ்ச் பண்ணது வைக்கணும்னு சொல்ல ஆனால் இன்றைக்கி சும்மா பழுப்பு ஓட்டுறதுக்காக ஒரு ப்ரொசீஷன் எடுத்தானுக்கு பார் அதை எதிர்க்க முடியல உன்னால் இது இந்த கேஜிபில் நடந்த சம்பவத்தை சொல்லுங்கிறாங்க கேட்டுக்கலாம் இல்லை கட்டி கொடுத்தது நீ இடம் கொடுத்தது கோர்ட்டு என்ன அவருது வைக்க வேண்டான்னு சொல்லி ஒருத்தன் கூட சொன்ன பிரசாத் ஆகிட்டானுங்க அப்படி இவனெல்லாம் வந்து புரட்சி போனால் இவனு கூட நானும் ஒரு வக்கீல் நடந்தாக்க எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் அதில் கலந்துக்கல இப்போ புரியுதுங்களா புரட்சி இதயத்துலேருந்து வரணும் நடிப்பில் வரக்கூடாது ஊரே என்னை எதிர்க்கிட்டோம் இந்த கட்சியே தேவையில்லைன்னு கூட சொல்லிட்டோம் பாபா சாஹ் அம்பேத்கர் கட்சியில் நின்று ஒரே ஒரு ஓட்டு எந்த ஊருதுனா என் ஓட்டு தான் போட்டு நான் வெளியே வரேன் ஒழியோ மாற்று கட்சிக்கு போகிற ஒரு ராஜேந்தர் கிடையாது பதவிக்காக வேறு கட்சியில் நான் சேரணும்னு அவசியமே கிடையாது பெரிய பேர் லீடரெல்லாம் அங்கே போஸ்டிங் கொடுக்கலாம் இந்த கட்சிக்கு ஓடுறான் இந்த போஸ்டிங் கொடுத்துலாங்கிறேன் இத்தனை முறை நான் தோத்தேன் இந்திய குடியரசு கட்சி விட்டு எதுனா ஒரு கட்சியில் போய் சேர்ந்துடலாம் நினச்சேன்னா நான் பொழு போட்டுறதுக்கு எஸ்ராஜேந்திரன் இன்றைக்கும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் கீழே நின்றுக்கிறேன் இன்றல்ல நாளை என்னோடய வார்த்தையில் நம்பிக்கை இருக்கணும் இன்றல்ல நாளை ஏற்றுக்குவாங்க அதனால தான் இந்த நியாயமூர்த்தி வந்து நான் ஒரு வக்கீல் என்ற முறையில் அதிகமாக கண்டம் பண்ண முடியாது கமிஷன் வைக்கிட்டோம் என்கொயரி வைக்கிட்டோம் என்கொயரி நேர்மையாக நடக்கணும் அந்த நேர்மலை செய்து தவறு அதே நான் ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸில் பண்ணி முடிக்கலாம் அந்த என்கொயரியை நாடு முழுதும் இந்த போராட்டம் வெடிக்கிறதுக்குள்ளோ சீஃப் மினிஸ்டரு இமீடியட்டாக என்கொயரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டோம் ஒரு டெலிஃபோன் ஒட்டு கேட்கறதுக்கு நான் என்கொயரி பண்ணுறேன்றாரு இது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருக்கு பண்ணிக்கிறது இது இந்திய மக்கள் அத்தனை பேர் இருக்கும் வெறும் சமுதாயம் ஷெடில் கேஸ்க்கு இல்லை இந்திய நாட்டு மக்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் முதல் கொண்டு இந்திய குடியரசு கட்சி அப்படின்றது வேறு குடியரசு தினன்றது வேறு குடியரசு தினம்னாக்கா ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஓட்டு போட உரிமை இருக்குதுன்னு அவர் சாசனம் எழுதுனவர் அப்படின்னா இந்த நீதிபதி கூட ஒரு ஓட்டு தானே இவர் நீதிபதி நான் இருக்கணும் நாலு ஓட்டு கையில் தூக்கி கொடுத்துருவாங்களா அந்த சாசனை எழுதுறதுனே இவன் அவமானப்படுத்துகிறான்னா இந்த மாதிரி கேவலமான ஒரு மனிதனை சட்டம் தான் தண்டிக்கணும் அரசாங்கம் தண்டிக்கணும் அந்த தண்டிக்கணுன்றதுக்காகத்தான் நம்ம ஒரு கண்டன கூட்டம் போட்டோம் இங்கேருந்து புரிசேஷன் போகலாம் சர்க்கிள் வரைக்கும் ஒன்று அப்புறம் யோசனை பண்ணேன் கொரோனா டைமில் நம்மளுக்காக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு சரி அப்படின்னு மனம் நொந்து ஒத்துக்கினாங்களோ இல்லை நம்ம செய்கிறது தப்போ பதினோரு மணிக்கு சொன்னோம் ஆனால் பதினோரு மணிக்கு நம்ம புறப்படலாம் என்ன பண்ணோம் என்னாரா அந்த ஆள் வந்து பதினோரு மணிக்கு சொன்னால் அந்த ஆள் சொன்னதுக்காக நம்ம அலோவ் பண்ணோம் ஆனால் பன்னெண்டு மணி ஆகி கூட ப்ரொசீஷன் லேட்டாக எடுக்கிறாங்கல்ல இன்றைய எண்ணம் வரக்கூடாதுன்றதுனால
இதுக்கு அட்வொகேட்டு அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து கூட ஒரு தர்ணா பண்ணாங்க கண்டம் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் அவங்க சார்பில் நானும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொண்டு இந்திய குடியரசின் கட்சி சார்பில் இது ஒரு மாபெரும் போராட்டமாக எப்போ வெடிக்கும்னா அந்த மல்லிகார்ஜுன மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலன்னு சொன்னால் இந்திய குடியரசுக் கட்சி இதுக்காகவே நானே ஏரியாவை சேரங்கி உண்மையான தாழ்த்தப்பட்டவனாகிறோம் மட்டும் வாங்க கூட்டத்துக்குன்னு கூப்பிடுவேன் வியாபார காரணம் பொழுப்பு ஓட்டுறவங்களும் எனக்கு அவசியமே இல்லைன்னு இன்றைக்கி நான் சபதம் ஏற்றுக்கிறேன் நான் ஜெயிக்கிறேன்னா தோக்கணான்றது எனக்கு முக்கியம் இல்லை விருப்பங்களும் என் பின்னாடி நெல் அதை மாற்றி காப்பக்கூட சக்தி எனக்கு இருக்குது என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் என் ஜெய்பீம் கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜெய்பீம் கவர் இல்லாம அது மைக் போடுறது இல்லை Thank you.